سلاح وحشي السمعة وغير مألوف في الحروب الحديثة عند انفجاره يطلق عشرة ألاف مقذوف صغير بطول لا يتجاوز إصبع اليد لكن لديها القدرة على إصابة وقتل تسع أهداف في كل متر مربع قنبلة بوتين المسمارية أخطر الأسلحة الروسية التي فتكت بالجيش الأوكراني نستعرضها لك عزيز المشاهد في هذا الفيديو ما هي القنابل المسمارية؟ ولماذا تستخدمها روسيا في هذه الحرب؟ هي مقذوفا حركيا صغيرا غير موجه يعرف باسم فلاشت تحتوي على أسهم معدنية تنتهي بأربعة زعانف حادة طولها ما بين 3 إلى 12 سنتيمترا وتعتبر هذه السهام الصغيرة قاتلة وقادرة على اختراق الأجساد والخذة الصلبة بسهولة تأتي هذه القنابل بأحجام وحشوات مختلفة على حسب منصة الإطلاق ولعل أخطرها النسخة التي استخدمها الجيش الروسي في حرب أوكرانيا والتي تأتي بمقذوف من عيار 122 مليمترا يحتوي على أكثر من ثمانية آلاف من السهام الصغيرة هذه الحشوة المميتة يتم إطلاقها من خلال مدفع مجنزر من نوع 3 اس اتش واحد ولتوضيح مدى خطورة القنبلة المسمارية عزيز المشاهد لك أن تتخيل أن بمجرد انفجار مقذوف هذه القنبلة سينتشر في أقل من ثانية سرب من آلاف الأسهم المتشظية والمنصهرة على شكل قوس مخروطي بعرض 300 متر وطول 100 متر وعند اصطدامها بجسم الضحية يصبح السهم صلبا وينثني مثل الخطاف بينما تنفصل زعانفه الأربعة وتسبب جرحا قاتلا للضحية وعلى أي حال النسخة الروسية ليست الوحيدة في عائلة القنابل المسمارية فهناك القنبلة المسمارية الأمريكية التي تعرف باسم لازيدوغ أو الكلب الكسول تم تطويرها في خمسينيات القرن الماضي وهي لا تقل في خطورتها عن القنبلة الروسية حيث أنها تطلق أكثر من عشرة آلاف مقذوف صغير يبلغ طول كل منها أربعة وأربعين مليمترا وهي تضرب بقوة الرصاصة وتوقع نحو تسع إصابات لكل متر مربع ما يعني أن لديها فرصة كبيرة لقتل أي شخص في دائرة التفجير ومن أحدثها قنبلة النينجا التي استخدمتها الولايات المتحدة في قتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري حيث تم استهدافه بنسخة مطورة مبنية على صواريخه الفاير وتم تزويدها بحشوة قاتلة مكونة من ست شفرات حادة تقسم جسد الضحية بدون أن تنفجر تاريخ القنابل المسمارية ظهرت قنبلة السهام الخارقة لأول مرة في إيطاليا في أوائل القرن العشرين وسرعان ما انتقلت إلى جميع الأطراف المتنازعة في الحرب العالمية الأولى وكانت الطائرات تسقط عشرات أو مئات العبوات المملوءة بتلك السهام على الأهداف المعادية لكنها كانت غير فعالة في تلك الحقبة لذلك سرعان ما حلت محلها القنابل المتفجرة التقليدية وبخلاف استخدامها كقذيفة لصد الهجمات على المدى القصير لا تتمتع السهام الخارقة إلا بمزايا قليلة مقارنة بالذخائر المماثلة وهي تكلف أكثر بكثير لإنتاجها من الطلقات التي تنفجر عند الاحتكاك حيث أن عملية إنتاج قنبلة سهام تتطلب صنع كل قطعة من السهام الخارقة التي بداخلها على حدة بطريقة فردية وبتصميم ديناميكي هوائي يزيد من مدى دائرة الاستهداف أين تم استخدام القنابل المسمارية؟ شاركت هذه القنابل المحرمة دوليا في العديد من ساحات القتال منها حرب الكوريتين والغزو الأمريكي لفيتنام وكان استخدامها كأسلحة مضادة للأفراد مثيرا للجدل منذ ذلك الحين فقد استخدمت الولايات المتحدة في حرب فيتنام النسخة التي تطلق من المدفعية والمعروفة باسم طلقات بي هايف أي خلية النحل والتي تنشر حولها حكايات مروعة عن ضحايا عثر عليهم وهم مثبتون بالمسامير على جذوع الأشجار في تلك الحرب وفي العام 2014 
كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تحقيق لها عن استخدام جيش الاحتلال الاسرائيلي للقنابل المسمارية الخارقة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بشكل واضح واشارت الصحيفة الى انه وفقا لتقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان فانه تم اطلاق ست قذائف من هذا النوع تجاه قرية خزاعة في قطاع غزة يوم السابع عشر من يوليو تموز 2014 مشيرا الى وقوع اصابات بين السكان كما ارفق المركز صورا تشير الى استقرار المسامير في هياكل المنازل والسيارات بالمنطقة ولفتت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال يستخدم القنابل المسمارية في قطاع غزة عام 2002 بعد أن أعلنت وعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أنها سلاح دفاعي قانوني وفي سوريا أكدت تقارير استخدام الجيش الروسي للقنابل المسمارية ضد مناطق المعارضة في الشمال السوري بين الأعوام 2015 و2017 إلى جانب العديد من الأسلحة الفتاكة الأخرى مثل القنابل العنقودية والبراميل المتفجرة وغيرها والتي أوقعت مئات من الضحايا المدنيين وأخيرا استخدمها الجيش الروسي خلال اجتياح بلدة بوتشا الواقعة شمال العاصمة الأوكرانية كييف والتي أبلغ سكانها عن العثور على عشرات من جثث الضحايا مصابة بأسهم معدنية صغيرة في منطقة الرأس والصدر بالإضافة إلى آلاف من الأسهم المخترقة لجدران المباني والسيارات وعادة ما تستخدم المدفعية الروسية طلقات تنفجر بالاحتكاك وهي فعالة ضد مجموعة واسعة من الأهداف التي تتضمن المباني والمركبات الخفيفة المدرعة وربما تكون روسيا قد أطلقت عددا صغيرة من القذائف المسمارية لأغراض دفاعية وربما قد تكون اضطرت لاستخدامها بسبب المشكلات اللوجستية والهزائم الغير متوقعة التي أجبرت سرايا المدفعية الروسية على استخدام هذه القنابل بهدف ترويع الجيش الأوكراني ما مدى الأضرار التي يمكن أن تسببها القنابل المسمارية؟ تظهر الدراسات التي أجرها الجيش الأمريكي على الحيوانات أنه عند السرعة العالية تندفع السهام الخارقة الصغيرة من القنابل المسمارية عند دخولها الجسم بطريقة عشوائية مما يتسبب في إصابات خطيرة غير متكافئة الأثار ويمكنها أيضا اختراق جسد الضحية لمسافة أعمق والمرور عبر العظام بسهولة وفي نهاية الفيديو عزيز المشاهد برأيك لماذا استخدم الجيش الروسي قنابلا تعود إلى حقبة الحرب العالمية الأولى؟ وهل سيعتمد عليها القيصر الروسي أكثر في المواجهات القادمة خاصة بعد أن أثارت رعب الجنود الأوكران؟